வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் செகண்ட் யூனிட் சா சிக்ஸ்த் யூனிட் ஃபிசியாலஜி பார்க்க போகிறோம் ஃபிசியாலஜியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மஸ்குலார் கோஆர்டினேஷன் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே மஸ்குலார் கோஆர்டினேஷன் பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம் அதில் பாதி ஆகும்போது நம்மளோட வீடியோவில் வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் எனக்கு சிஸ்டத்தில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் இஷ்யூ வந்ததுனால பாதியோடு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அதனால் அந்த மஸ்குலார் கோஆர்டினேஷன் நான் ஒரே வீடியோவாக போடுறேன்னு சொல்லியிருந்ததை நான் இப்போ ரெண்டு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் அந்த ஸ்டாப் ஆன இடத்துலேருந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் எங்கே வச்சு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா நமக்கு மெக்கானிசம் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் ஸ்டாப் ஆகி போயிடுச்சு அதனால் விட்டதுலேருந்து நான் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம எங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஸ்கீமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷனில் தான் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது தசை சுருக்கத்தில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்து நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா அந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்குது இல்லையா சிஎன்எஸ் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அங்கேருந்து அதுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அது ஒரு சிக்னல் கிடைக்குது அது அப்போ தான் வந்து தசை சுருக்கம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அது தான் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை த சிக்னல் ஃப்ரம் சிஎன்எஸ் அதாவது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துலேருந்து அதுக்கு ஒரு சமீட்சை கிடைக்குது அப்புறம் தான் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் தொடங்குது அடுத்து ரிலீஸ் ஆஃப் அசிட்டைல் கோலைன் அட் த நியூரோமஸ்குலா ஜங்ஷன் அதாவது நியூரோமஸ்குலா ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம தமிழ்ல வந்து நரம்பு தசை சந்திப்புன்னு சொல்றோம் அந்த நரம்பு தசையும் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல வந்துட்டு அசிட்டல் கோலைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது மூணாவது ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா காஸ் ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் இன் மஸ்குலார் ஃபைபர் அதாவது தசை இழையில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மின் ஆற்றல் வந்து உற்பத்தி ஆகுது ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் மின் ஆற்றல் வந்து அங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து ட்ரிகர்ஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் கால்சியம் அயன்ஸ் ஃப்ரம் சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுளம் அதாவது சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுளத்திலேருந்து கால்சியம் அயனிகள் வந்து வெளியே வெளியே வர்றதுக்காக அது வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து தூண்டப்படுது அந்த செல்கள் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் கால்சியம் அயன்ஸ் கம்பைன் வித் ட்ரோபோனின் and tropomyzin uncovers the binding sites on actin and initiates contraction adavad calcium ions irukudhu illaya and calcium ions enna panudhu ange irukkakoodiya proteins அந்த ப்ரோட்டீன்ஸாக இருக்கக்கூடிய அதாவது ஆக்டினில் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்கும் இல்லையா அந்த ட்ரோப்போனியனோட போய் பைண்ட் ஆகிக்குது கால்சியம் என்ன பண்ணுது ட்ரோப்போனியனோட போய் பைண்ட் ஆகிக்குது அப்போ அந்த ஆக்டின் ஃபைபர் இருக்குது இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு இடங்கள் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பிளேசஸ்லலாம் பார்த்தாக்கா ட்ரோப்போமயோசின் வந்து திறந்து இருக்குது கால்சியம் வந்து எப்போ ட்ரோப்போனியனில் போய் பைண்ட் ஆகுதோ அப்போ அந்த ஆக்டினில் இருக்கக்கூடிய ட்ரோப்போமயோசின் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் எல்லாம் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு அடுத்தது வந்து மயோசின் அதே மாதிரி ஆக்டின் இடையில் இருக்கக்கூடிய மயோசின் பைண்டிங் சைட் ஆன் ஆக்டின் சைட் எக்ஸ்போஸ்ட் மயோசின் ஹெட் பைண்ட்ஸ் டு ஆக்டின் அதாவது ஆக்டின் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மயோசின் வந்து ஜாயின் பண்ணும் இல்லையா இணையும் இல்லையா அந்த இடம் இருக்குது இல்லையா ஆக்டின் இடையில் வந்து ஆக்டின் அதில் வந்துட்டு மயோசின் பைண்ட் ஆகக்கூடிய இடத்துல வந்து வெளியே வருது மயோசின் வந்து அதோட தலைப்பகுதியில் போய் அந்த இடத்துல இணைஞ்சிக்குது இப்போ அந்த மயோசின் ஹெட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் பவர் ஸ்ட்ரோக் அப்போ அந்த மயோசினோட தலைப்பகுதி இருக்குது இல்லையா அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப பவர் ஸ்ட்ரோக் வந்து அதுக்கு வருது அதாவது ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு விசை வந்து வந்து அது ரொம்ப ஆக்ட் பண்ண தொடங்குது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் இருக்குது இல்லையா ஸ்லைட்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் சார்கோமியர் அப்போ தான் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அதாவது ஆக்டின் ஃபைபர் என்ன பண்ணுது ஆக்டின் என்ன பண்ணுது அதாவது ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னா ஆக்டின் இழை அது என்ன பண்ணுது அந்த சார்கோமியரோட சென்ட்ரல் பிளேஸில் போய் நகர்ந்து போகுது அப்போ தான் தசை சுருக்கம் நடக்குது அடுத்தது சிக்னல் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸ்டாப்ஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்திலேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் என்ன ஆயிடுது ஸ்டாப் ஆயிடுது அப்போ கால்சியம் அயன்ஸ் என்ன பண்ணுது ஆர் பம்ப்ட் பேக் இன்டு த சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுளம் அப்போது அந்த கால்சியம் அயனை வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுது சார்கோ பிளாஸ்ம் வலைக்குள்ளே மறுபடியும் போயிடுது ட்ரோப்போமயோசின் மாஸ்க்ஸ் தட் பைண்டிங் சைட்ஸ் ட்ரோப்போமயோசின் வந்து மறுபடியும் ஆக்டின் இழைக்குள்ள அதோட இணைப்பிடங்களை எல்லாம் வந்து மூடி வச்சிருது அதாவது ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஃபுல்டு பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன் பழைய நிலைமைக்கு போயிடுது அதுதான் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகுது இப்படி தான் வந்து அந்த தசை சுருக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸு இப்போ 
மூணாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அதுக்கு வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிராஸ் பிரிட்ஜ் பிட்வீன் ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் ஆக்டினுக்கும் மயோசினுக்கும் இடையில வந்து ஒரு கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ மயோசினோட ஹெட் வந்து என்ன பண்ணுது ப்ரொடியூஸ் கிராஸ் பிரிட்ஜஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ த ஹெட் மயோசின் மாலிக்யூல் என்ன பண்ணுது அதில் வந்து ஒரு என்சைம் இருக்கு அதாவது மயோசின் ஏடிபிஎஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் இருக்கு எப்படி இருக்குது ஏடிபி கூட மயோசின் ஏடிபிஎஸ் அப்படிங்கிற அயனியும் கால்சியமும் சேர்ந்து ஏடிபியும் பாஸ்பேட்டும் எனர்ஜியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் கால்சியம் அப்படிங்கிற ஒன்றை எழுதுறதுக்கு மறந்துட்டேன் இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துட்டு நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஏடிபியோட மயோசின் ஏடிபிஎஸும் கால்சியம் அயனிகளும் சேர்ந்து ஏடிபி ப்ளஸ் பாஸ்பேட்டும் எனர்ஜியும் கிடைக்குது இப்போ த எனர்ஜைஸ்டு கிராஸ் பிரிட்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ காசிங் ஆக்ஷன் டு ஸ்லைட் ஓவர் த மயோசின் அப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்லைட் ஓவர் வந்து நடக்குது நழுவி போகிறது வந்து நடக்குது இப்போ த எனர்ஜி ஃபார் த கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மசில் போத் ஃப்ரம் ஏடிபி அப்போது கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மசில்ஸ் வந்து ஏடிபியிலிருந்து அதுக்கு தேவையான தசை சுருக்கத்துக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து எடுத்துக்குது த அப்போ தான் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டெப்ஸ் இன் ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து எப்படி ரிலாக்ஸேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அப்போ ரிலீஸ் ஆஃப் கால்சியம் ஃப்ரம் ட்ரோபோனின் ட்ரோபோனின்லேருந்து பைண்டான கால்சியம் என்ன பண்ணுது ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வருது அப்போ இந்த கால்சியம் என்ன ஆகுது பம்ப்டு பேக் டு த எஸ்ஆர் மறுபடியும் சர்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டி குளத்தில் நான் இங்கே எஸ்ஆர்னு கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து சர்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிக்குளம் அதுக்குள்ளே வந்து கால்சியம் பம்ப் பேக் திரும்பியும் போயிடுது கிராஸ் பிரிட்ஜ் வந்து டிஸப்பியர் ஆகுது டிஸப்பியர் ஆஃப் கிராஸ் பிரிட்ஜஸ் அப்புறம் என்ன லிபரேட் ஆகுது லிபரேஷன் ஆஃப் ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் மயோசினும் ஆக்டினும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருது இப்போ இந்த மசில் வந்து பேக் டு ஒரிஜினல் பொசிஷன் மறுபடியும் மசில் வந்து அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போயிடும் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் அட் ரெஸ்டிங் மசில் ஏடிபி கம்பைன்ஸ் அனரோபிகலி வித் கிரியாட்டின் டு ஃபார்ம் கிரியா கிரியாட்டின் பாஸ்பேட் அப்போ இந்த ஏடிபி மாலிகூல்ஸ் என்ன பண்ணுது காற்றில்லாத சூழ்நிலையில் கிரியாட்டினையும் கிரியாட்டின் பாஸ்பேட்டையும் ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ தான் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ அங்கே ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த கிரியாட்டின் பாஸ்பேட் இருக்குது இல்லையா கான்ட்ராக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் அங்கே உருவாக்கப்பட்ட அந்த கிரியாட்டின் பாஸ்பேட் என்ன பண்ணுது பிரேக் டவுன் ஆகுது பிரேக் டவுன் ஆகி ஏடிபியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ இந்த கிரியாட்டின் இருக்குது இல்லை அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் ப்ராடக்டாக எலிமினேட் ஆயிடுது ஆஸ் சச் அது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி எலிமினேட் ஆயிடுது இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் ரீஅப்சார்ப் பண்ணுறதே கிடையாது இப்போ கிரியாட்டின் அப்படிங்கிறது ஒரு நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் இது வந்து ஆர்கானிக் ஆசிட் ஹெல்ப்ஸ் டு சப்ளை எனர்ஜி டு மசில்ஸ் இது வந்து எனர்ஜி வந்து ம மசில்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு இந்த கிரியாட்டின் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு ஸ்கெலிட்டல் மசிலோட ஒரு காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மெயின்லி ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் லிவர் அண்ட் கிட்னி இது வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது லிவர்லேயும் கிட்னிலையும் தான் மெயினாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் டு பிளட் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் மசில் மசில்ஸ்க்கு பிளட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது இப்போது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் டு பிளட் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் மசில் மசில்ஸுக்கு வந்து பிளட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க லிவர்லேயும் கிட்னிலையும் இருந்து கிரியாட்டின் வந்து கிரியாட்டின் பாஸ்பேட்டாக வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்குது அப்படின்னு முன்னாடி ப்ராசஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ எப்படி கிடைக்குது கிரியாட்டின் கிரியாட்டின் பாஸ்பேட்டா எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க முன்னாடியே பார்த்த அதே ப்ராசஸ் தான் அதாவது அது வந்து எனரோபிகலி கண்டிஷன்ல வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது கிரியாட்டின் வந்து கிரியாட்டின் பாஸ்பேட்டா கன்வெர்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இந்த கிரியாட்டின் பாஸ்பேட் கோடப் வந்து ஒரு ஏடிபி மாலிகூல்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகுது அதாவது ஏடிபி வந்து மசில் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மசில் அப்போ ஏடிபி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து ஏடிபியை வந்து மசில் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும்போது லிபரேட் பண்ணுது அப்போ கிரியாட்டினின் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது கிரியாட்டினின் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் வழியாக போகுது த்ரோ பிளட் சர்க்குலேஷன் எங்கே போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா கிட்னிக்கு போகுது கிட்னியிலிருந்து அந்த கிரியாட்டினின் வந்து நெஃப்ரானுக்கு கடத்தப்படுது நெஃப்ரான்லேருந்து அப்படியே எலிமினேட் ஆகுது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி எலிமினேட்டட் ஆஸ் சச் அப்படியே எலிமினேட் ஆகிடுது இந்த கிரியாட்டின்
formed from creatine creatine in vandu filtrated out of creatine is filtered out of blood by kidney kidney la irundhu indha blood la irundhu kidney vandu idha thaniya filter panirudhu no tubular reabsorption of creatine inga vandu endha reabsorption um nadakkiradhe illa idhum avanga vandu it is eliminated as such இப்போ நம்ம இந்த டாபிக்குள்ள இருந்து வெளியே மறுபடியும் வேற டாபிக்ஸ்குள்ள போக போகிறோம் அதனால இந்த தசை சுருக்கம் இருக்குது இல்லையா அதை நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லணுமா வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே போயிடலாம் ஓகே இப்போ இஎம்ஜி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இஎம்ஜி அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரோமயோகிராஃப் இதை தான் வந்து நம்ம இஎம்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோமயோகிராஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நம்மளோட மசில் கான்ட்ராக்ஷனோட ஆக்டிவ்னஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம இஎம்ஜி எலக்ட்ரோமயோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரெக்கார்ட் ஆக்டிவ்னஸ் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் மசில் கான்ட்ராக்ஷனோட ஆக்டிவ்னஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் இஎம்ஜி இது யூஸ்ட் டு டிட்டர்மைன் மசில் வீக்னஸ் நமக்கு மசில் வீக்னஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த எலக்ட்ரோமயோகிராஃபை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் நம்மளோட மசில் வீக்னஸ்னால பேரலைசிஸ் கூட வரலாம் அதெல்லாம் வ வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரோமயோகிராஃபை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இஎம்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து மசில்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக மசில்ஸை வந்து ரிலேட் ஆனது தான் இஎம்ஜி இஇஜி அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரோ என்சஃபாலோகிராஃப் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய வேவ்ஸில் சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இஇஜி இசிஜியும் பிசிஜியும் நம்மளோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்க்குறதுக்காக இஆர்ஜி அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஐ ஐயில் இருக்கிறத பார்க்குறதுக்கு இஆர்ஜியும் இஓஜியும் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே அப்புறம் மசில்ஸோட அசோசியேட் ஆகிருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன மசில்ஸோட அசோசியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து டிசீசஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மசில் மசில்ஸோட அசோசியேட் ஆகிருக்கக்கூடியது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா டெட்டானஸ் அதாவது கண்டினியூஸ் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து சஸ்டைன்ட் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் அதாவது தொடர் தசை பிடிப்பு வந்து ஏற்படுத்தினா அதுதான் வந்து நம்ம டெட்டானஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது கண்டினியூடு ஸ்டேட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் தொடர்ந்து மசில் கான்ட்ராக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா காஸ்ட் பை ரேப்பிட் சசேஷன் ஆஃப் மெனி ஸ்டிமுலி நிறைய ஸ்டிமுலிஸ்னால நமக்கு கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து தசை சுருக்கம் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க தான் இது காஸ் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் எப் ரொம்ப நேரம் நம்ம ஒரு புக்கை கையில் பிடிச்சிட்டே இருக்கோம் பேனாவை பிடிச்சிட்டே இருக்கோம் இல்லைனா குனிஞ்சிட்டே இருக்கோம் இல்லை நின்றுட்டே இருக்கோம் உட்காந்துட்டே இருக்கோம் அந்த மாதிரியான சமயத்தில் நம்மளோட மசில்ஸ் வந்து அப்படியே பிடிச்சிக்குது இல்லையா அதுதான் நம்ம இந்த டெட்டானஸ் அப்படிங்கிறோம் செகண்ட் வந்து மசில்ஸோட அசோசியேட் ஆகிருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ரிகர் மார்ட்ரிஸ் இது வந்து நம்ம டெத்து ஆஃப்டர் டெத்து அதாவது தமிழில் ரிகர் மார்ட்ரிஸ் அப்படின்னா மரண விரைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்டேட் ஆஃப் பாடி ஸ்டிஃப்னிங் ஆஃப்டர் டெத் நம்ம இறந்து போனதுக்கப்புறம் ஒரு சில மணி நேரங்களுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா நம்மளோட பாடி வந்து அப்படியே ஸ்டிஃப்னஸ்ஸாக மாறிடுது இது ஏன்னு சொன்னாக்க டியூ டு நாட் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் ஆக்டினும் மயோசினும் தனித்தனியாக பிரிய முடியாமல் போயிடுச்சு ஏன் பிரிய முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க காஸ்ட் பை த நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஏடிபி தசை சுருங்கணுமா இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஏடிபி எனர்ஜி வந்து தேவைப்படுது இங்கே வந்து அந்த எனர்ஜி கிடைக்கல அதனால் இந்த ஆக்டினும் மயோசினும் தனித்தனியாக பிரிய முடியாமல் நம்மளோட பாடி வந்து ஒரு விரைப்பு தன்மையை வந்து ஏற்படுத்திடுது ரிகர் மாட்ரிஸ் பர்சிஸ் டில் டீகம்போசிஷன் ஸ்டார்ட் அது வந்து எப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இடைவெளிக்கு அப்புறமா அந்த ஆக்டினும் மயோசினும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து லூஸ் ஆயிரும் இப்போ மசில்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதில் லைசோசோம் இருக்கும் அந்த என்சைம் அதில் நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ என்சைம்ஸ் இருக்கும் லைசோசோம் மாதிரி மோர் தென் ஃபார்ட்டி என்சைம்ஸ் வந்து சிந்தசைஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் It persists till lysosomal enzyme, enzyme destroy the muscle protein. And the lysosome enzyme and the muscle protein are full of destroy the muscle protein and the dasai is the very important thing to do. And the muscle protein is the muscle protein and the muscle protein and the enzyme is the destroy the muscle protein. It takes 15 to 25 hours. After 25 hours, the muscle protein is the very important thing to do. And the muscle protein is the very important thing to do. And the muscle protein is the very important thing to do. And the muscle protein is the muscle fatigue. இந்த மசில் ஃபேட்டிக் எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டியூ டு அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் லாக்டிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாக மசிலில் அக்யூமுலேஷன் ஆகிறதுனால வர்றது தான் வந்து
அடுத்தடுத்த சைட்டோக்ரோம் அதுக்குள்ளேலாம் போய் என்ஏடி வந்து ஏடிபியாக வந்து மாறிடும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அந்த பைரவிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுது லாக்டிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ இந்த கிளைகோஜன் வந்து ரெடியூஸ்டு லாக்டிக் ஆசிடை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கிளைகோஜன் ரெடியூஸ்ட் ஆகும்போது லாக்டிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதோட ரிசல்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மசில்ஸ் வந்து ஃபெயில்ஸ் டு கான் கான்ட்ராக்ட் அதோட ரிசல்ட்ஸில் என்ன பண்ணுது மசில்னால் சுருங்க முடியாமல் போயிடுது அப்போ இதுக்கு என்ன ரெமெடி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நம்ம வந்துட்டு டீப் ஆர் ஃபாஸ்ட் ப்ரீத் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் வந்து சப்ளை ஆகும் அப்போ இதை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த லாக்டிக் ஆசிட் அண்ட் மசில் ஃபேட்டிக் வந்து டிஸப்பியர் ஆயிரும் நம்ம டீப் ப்ரீத் பண்ணும்போது மசில் ஃபேட்டிக்கு வந்து டிஸப்பியர் ஆயிரும் ஏன்னா நிறைய ஆக்சிஜன் வந்து கிடைச்சிரும் இதோட ரிஃப்ராக்டரி ஃபீ பீரியட் எவ்வளோ நேரம் இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அந்த மசில் ஃபைபர் வந்து ஃபெயில்ஸ் டு ரெஸ்பான்ஸ் டு த செகண்ட் ஸ்டிமிலி அடுத்த ஸ்டிமிலி வர்றதுக்கு இது வந்து ஃபெயில்ஸ் ஆகுது அதனால தான் இது வந்துட்டு வருது அடுத்தது மசில் டோன் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் மசில் டோன் அப்படிங்கிறது இந்த நார்மல் கண்டிஷன் அட் ரெஸ்ட் மசில்ஸ் ரிமைன் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் பார்ஷியலி கான்ட்ராக்ஷன் பொசிஷன் அதுதான் வந்து மசில் டோன் அப்படிங்கிறோம் இதில் வந்து கால்சியம் அயன்ஸ் ஆக்டஸ் ட்ரிகர் த இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் மயோ ஆக்டினே மயோசின்ஸ்லேயும் இந்த கால்சியம் அயன்ஸ் தான் வந்து அதை வந்து அந்த இன்ட்ராக்ஷனை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுது மசில் டோனில் ஓகே இதோட நான் இந்த வீடியோவை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ச ஷேர் பண்ணுங்கள் கம டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ இடையிலே நின்று போய் ரெண்டு வீடியோவை ஸ்பிளிட் பண்ணி போடுறதுக்கு வெரி சாரி அண்ட் தேங்க்யூ